आज हम पाली का बहस में संहिता को बारे में रानीय सरकार को बारे में चर्चा परिचर्चा बहस कर हम बीच में को हो तब सोपला था सरकार का पूर्व मुख्य सचिव रानीय मामला विज्ञ डॉक्टर सोमलाल सुवेदी डॉक्टर साहब तक बस में स्वागत करना चाहिए धन्यवाद अब हमी पालिक बस में छो तक सचिव हुआ मंत्रीपरिषद स्वीकृति भाई तीन तह को सरकार को कार्य विस्तृतकरण को प्रतिवेदन अलग संशोधन करना लगे अलग परिमाजन करना आवश्यक तब मुख्य सचिव हुआ खेल मंत्रीपरिषद जिस पारित हो तीन तह को सरकार को कार्य विस्तृतकरण प्रतिवेदन अलग संशोधन करना लगे ये अलग परिमाजन करना आवश्यक कि छेन है पैला कुरा तो कार्य विस्तृतिकरण को संविधान को एटा सहयोगी दस्तावेज हो जल्ले तीन तह का सरकार ने विस्तृत रूप में के काम करने कुन तह ने कस्त काम करने कस्त सर्विस डिलिवरी करने भाई कुरा को विस्तृत व्याख्या भाषा जस्तों एक सौ अठारहवटा एकल रजा अधिकार संविधान को अनुसूची पांच देखि नौसम तीन तहल दिया आधार रत्काल में प्रचलन में गई का काम कारवाही समेत एकीकरण कर सत्रह सौ पंचानब्बे कार्य जिम्मेवारी तय भाग तो बेला रो मध्य आठ सौ तिहत्तरवटा संघला पांच सौ सड़सठीवटा प्रदेश तीन सौ पचपन्नवटा स्थानीय सरकार में पड़े रदनुरूप मंत्रीपरिषद ने स्वीकृत कर अब अमाजन हो तेल संशोधन भागन आवश्यक है परिमाजन आवश्यक खाली तो दस्तावेज मत हो समग्र आवश्यक समग्र व्यवहार के भो ती सात सौ पन् सत्रह सौ पंचानब्बे काम को अवस्था कुन तह ने कसरी गए हेन पर्ने हो यद्यपि अली कार्य विस्तृतिकरण को एटा दस्तावेज में सीमित भर काम कारवाई भाषा तर कार्य क्षेत्र में फिडबैक लो काम भाग कार्यान्वयन में के बाधा आए कसो कर अज राम होने हिसाब से यो अग रूपांतरण बाकी संघीयकरण के काम ध्यान दिन पर्ने अवस्था अगर गांव पालिक राष्ट्रीय महासंघ रेपाल नगरपालिक संघ ने संयुक्त रूप में कार्य विशुद्धिकरण प्रतिवेदन परिमाजन को सरकार हिजो बुझाया उन्नी उठाया विषय ठीक कि छेन के व्यावहारिक अव्यावहारिक के उठा विषय संविधान में आधारित रहे उठा विषय हु ती विषय एकदम भैलिड ती विषय आधार में रहकर करने संविधान भाग बाहर कोई भी जान सकिन्न संविधान भि रहे कार्यान्वयन भैया बाधा और कतिपय तीन तह को समन्वय संबंधी ऐन जो दुई हजार सतहत्तर छस को मर्म विपरीत अतिक्रमण भैया क्षेत्र समेत संघ महासंघ ने उठाया है सोमलाल सुमीजी मेरे प्रश्न कहने भादा खेल अलग अवस्था में छी तज्ञ को रूप में हो सलाह दूर थी के संशोधन कर सुझाव दूर भाई है संशोधन तो अब धेरे कुरा अब तेस में सातवटा थीमेटिक एरिया हेरे छलफल कृषि को थप इलाबोरेशन भाषा तैं छोर क्रियाकलापला राखी थी कतिपय अपूर्ण थी कतिपय कुछ तो बेला अब बाकी काम पूर्णता दिने कुछ थी अभी घरवाल कर को एकल अधिकार नगरपालिक स्थानीय सरकार को हो तो संघीय सरकार ने का बना आर्थिक ऐन में राखे आप उठाई रहना तो नगरपालिक मुद्दा बनी गा है तस्ते व्यावसाय कर सुदृढ़ कर रोयल्टी में बाकी काम लगायत अविधान ने शिक्षा का बाकी काम ये सब कुछ हर एक सैक्टर में राख्या तो धेरे लामा क्रियाकलापुर थप प्रश्न पारने काम अलग अवस्था में हम देश को संघीयता को संघीयता कार्य में चुनौती देखिए कार्यान्वयन में चुनौती तो 
निश्चय क्योंकि अपेक्षित प्रतिफल लिया सकता जी हमी सोचे थे संविधान ने जसरी थी कतिपय कुछ लोकलाइज भाग कतिपय कुछ दक्षता बढ़े छाइन कतिपय कुछ सीप को मिसमैच भिल मिसमैच भाग जनशक्ति को पर्याप्तता छेन ये थुप्रे कुछ में एटा तो क्यों भाई हम विगत देखि को जो अपूर्णता शासकीय प्रणाली में अपर्याप्तता संघीयता ने पर्याप्तता दिलाऊ हो जो कुछ कतिपय प्राप्त भागा अज काम बाकी तो सब हम तेज को ब्यूरो तब पद में बसुंजल अधिकार केन्द्रीकृत करना मरीमिटे लग्न है अवकाश पच्छी बड़ो विकेन्द्रीकरण अधिकार तल जानु वकालत कर दोहो चलचित्र भैन चलित्र भैन तर्मचारी मीडिया के दोहो मीडिया ने अध्ययन नगरी जन यहां आरोप लाने जो तब अब घुमा आरोप लाने भो है तर ते विस्थितीकरण करेक ब्यूरोक्रेसी लिये तैं पोलिटिकल सीन ने स्वीकृत कर मत्र हो तेस कारण तेत्रो धेरे काम जो संविधान सभा ने करना पर्ने काम थी तो कार्य विस्तृतकरण करेंस को सार संक्षेप संविधान का अनुसूची भग बल्ल राम हो तो संविधान सभा ने दस वर्ष लार कर सके काम ब्यूरोक्रेसी ने दस महीना में काम हो ये तीन महीना तो कैबिनेट ने स्वीकृत करने हमी छ महीना में काम होने यो कार्य विस्तृतकरण भन्न संसार को फेडरल कंट्री में गया है अरु देश ने भी इस संघीयता अध्ययन करने संघता उन्मुख देश कतिपय मईसंग सोधे कसरी गयो वोध्या तब ने प्रश्न उठा रहा हमी हो इस कारण कर्मचारी आपू ने भन्द हिड़ने कुरो हु तैयले भाया ठीक हो ब्यूरोक्रेटिक रिलेक्टेन्सी जी बेला अधिकार निक्षेपण कर भाई होने पीछे आँदाखे अब बुझ्ताखे अब व्यवहार ने अथवा आवश्यकता ने भाया होने सक तर यह कार्य विस्तृतीकरण के सन्दर्भ में जैसे तब तो 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 ब्यूरोक्रेसी ने नहीं हो जो पचास साठी जान सह सचिव लगाय सचिव लगाय संलग्न भर गुरा हो तेकार ये तो फेडरालिजम को ओरिएटेशन को पार्ट भी संगसे आगे विषय हो कार्य विस्तृतीकरण हजर तब मुख्य सचिव हुआ स्थानीय तहला बलिओ बना प्रभावकारी भूमिका खेल सकू कि भेन तब के मूल्यांकन मैं तो है अब मैं तो सके खेले तब भाल ते बेल अधिकार धे गए तल स्वीकृत होना गाड़ो भाथ कैबिनेट में है अभी मैं तर्क राखे पुष्ट दिए स्वीकृत करा हो तब पर्सनल क्वेश्चन सोच्भ हु तो यो भय होना तो रूपांतरण करा हो संविधान आँदा खेल तब को त्रिसठी साल देखि जी होते के भाग थे तब भाव संविधान धारा तीन सौ दुई राखे थे तो हमी राखे हो क्यों खोई तो कर्मचारी के व्यवस्था बने ते कारण नगर को होना अब अपेक्षा अनुसार भे कि भेन भाई कुछ अधिकार दिए है अधिकार दी सके धेरे कुछ तो अभी भक तेसो तो तैयले भन्न निर्वाचित पदाधिकारी नव को सोलह वर्षसम तत्कालीन खाने विस मंत्रालय ने तेत्रो संचाल कायम राखे चालीस हजार चाहे संस्था सृजना करें डाउनलोड एकाउंटेबिलिटी देखि लीएर पार्टिशिपेटिव प्लांग प्रोसेस सुदृढ़ कर ब्यूरोक्रेसी तब को तो बीच में गए स्टडी हेन जाने वित्त आयोग स्थापना ते बेला है स्थानीय सूत्र में आधारित अनुदान तल पठाने काम ते बेल को इन्क्रिमेंटल रूप में अभी वित्त आयोग धेरे सजी भाग्य नभा हो तर अपेक्षाकृत दुईटे कुछ एवटा मथि अधिकार जानूपो समग्रता में दाम काम रनशक्ति हो यो कुरा में सैक्टरल मिनिस्ट्री को अलग रिजिडिटी थी रही भी सायद छ तर अर्क तलब होने पाया काम को रामस सदुपयोग हो सात सौ तिरपन्न सब सामान खाल तो छन तेस कारण तो गैप जो ओवरअल गवर्नेंस को डेफिट लोकल गवर्नमेंट को टाउक में हालने पर प्रयत्न भैर ते अर्थ में सुदृढ़ भेन भाई तर विगत को तुलना में हेने वाले अभी आधारभूत आवश्यकता में पहुँच भाग नागरिक रेस्पोन्स करने तब वा कार्यालय गए हेन भाई कति प्रभावकारी ढंग ने काम कर वा अध्यक्ष फुर्सत छेन वहाँ ये धीरे काम कर हर एक सिफारिश वा बाटो नभकन अब सरकारी कार्यालय संचालन नभा जो अनुभूति मेरे पश्चिम कांदे भाई भूमिका खेल भाई के जनता था तर मेरे पश्चिम कांदे भादा खेल हम देश बिगारे कर्मचारी तंत्र ने हो देश में विश भाषार अंत्य पाएन सुशासन के पदोपति पाएन है अब तब विषयांतर होना लाने भो अब यह जब समग्र विषय को कुछ है कि तब स्थानीय तह को संविधान को कार्यान्वयन को सिलसिला को यो कति लिटरेसी पोलिटिकल लेवल में था तब पोलिटिकल लेवल हो सब भाई महत्वपूर्ण तो पैंतीस हजार मैं तो निर्वाचित मानी ने संगे तो कार्यान्वयन कर झंडे सैंतीस हजार मैं भाग एवं स्टडी भाग है काठमंडू विश्वविद्यालय ने अध्ययन कर लिटरेसी पैला दुई वर्ष अगड़ी गे में जम्मा चाहे कति एकदम कम छ अड़सठी पर्सेंट कति कति बुझेक छेन आगे थोड़े पैला तेकार यो तो कलेक्टिव हो राज्य प्रणाली तो 
सब को नागरिक को इंगेजमेंट देखि ल्यूरोक्रेसी पोलिटिक्स सब जिम्मेवार मानेहर को कलेक्टिव इफोर्ट्स हो तेस में एक मोस्ट ब्लैंकेट एप्रोच में यो तस्त तस्त भेक्टोरल एनालिशिस करें मत भूर्ने अलग स्थानीय तह को कुरा ठीक बाटो में छि छेन संग्र प्रदेश को भूमि का ठीक है कि छेन इस परिवर्तन कर पड़ेन है यो हो क्या एवं प्रश्न के होने संघीयता आँदा खेल हमी अथवा सबले संविधान सभा ने है सब सोचे के भादा खेल तीन तह का सरकार भाई अब भन एटा सरकार को सत्ता सत्ता भाई एटा सरकार संग भन न अब एट सरकार संग के सात सौ एकसठीवटा सरकार हो सात सौ एकसठी सरकार ने दुईटा चाहे मूल्य अंगीकार कर संघीयता ने एटा सब सरकार उत्तिक कंपिटेन्ट होना अर्क उ अधिकतम जनहित काम कर एजमसन हो हो तो एजमसन को आधार में सबले दक्षतापूर्वक काम कर भाई अपेक्षा और तो दक्षता अपेक्षाकृत नपुगे कारण कुछ आया तो हिसाब से हेद्दे के अज भाम संघीयता कार्यान्वयन को की प्लेयर नहीं संघीय सरकार हो कि प्लेयर प्रो एक्टिव भर कति मंत्रालय के कम कर भाई अध्ययन को विषय होगा यद्यपि कतिपय कुछ पूर्णता संविधान बमोजिम प्रदेश थाने तह में गए छेन संघीय मंत्रालय नहीं धेरे तब भो चोरवटा मंत्रालय राख् पर्स हम अध्ययन प्रतिवेदन छ पंद्रह के सत्ताईसवटा मंत्री विभाग राख् पर्स भतिवेदन छे कह गए तो भादा ये कुछ के होने सेक्टोरल ओनरशिप रहगत दक्षता अभिवृद्धि करने समन्वय करने कुछ गैप नहीं भाग अब यह कुछ व्यक्ति विशेष कुछ निकाय विशेष भाई समग्र शासकीय प्रणालीम यह समस्या को रूप में छाइन प्रदेश सरकार ने स्थानीय सरकार सहयोग करने भाई झमेला थप्ने काम मत भुनासो उन्नीर को है यो तो यो इस होने पर्थ्य पर्स भाई प्रामजी को अध्यक्षता में अंतर सरकार इंटर स्टेट काउंसिल अंतर प्रदेश परिषद छ राष्ट्रीय समन्वय परिषद छ अर्थ मंत्री को अध्यक्ष वित्त परिषद छषयगत मंत्रालय का समिति भाया प्रदेश समन्वय परिषद भाया ये सबले इश्यू बेस में बसर छलफल करें काम कर प्रभावकारी होने सकता छेन न सकता खेल के सब भाग रोलम क्लियर भैन सजिलो काम चाहिए सब जस पाने काम सब अप्ठारो काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ़ो तो होता खेल के प्लांग प्रोसेस भी फड़कारी है जसरी चाहे पैला को जस्तु थी अलग ते हिसाब से तल को प्लांग पा, पालिक को प्रदेश को अभी संघ को इंटिग्रेट होने में अब आप कंपार्टमेंटल भो पैला को श्रृंखला भत्को कतिपय रया बनने क्रम में गैपुर आग हो तीन तह को सरकार को बीच में समन्वय स्वीकार्यता को समस्या छसरी समाधान करने तो अब है तीन तह को पेलो कुरो तो यह कार्य विस्थिति कर्म बेस भर आप काम को आप सीमा में होने पर्यटन दोसों से समीकर्ता को सिद्धांत अनुसार नहीं थाने तह के सकने काम उन्नीर दिखो काम मत दिने कुछ है सहजीकरण भी करो क्षमता भी बढ़ाने पर्यटन ये तो कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी हर एक मंत्रालय ने जस्तु शिक्षा स्वास्थ्य कृषि भाई संघीय मंत्रालय इनके सात सौ एकसठी सरकार को अवस्था के राखे तुलना करें कह कमी भो कह पुया छे भाई कुछ हेरे तद अनुरूप प्लांग प्रोसेस रजेटिंग मनी चाहिए के हो रूपांतरण होने पर्ने परिवर्तन होने पर्ने में ट्रांसफर ने बिता सिफारिश कर दिया ट्रांसफर ने भो तर मंत्रालय ने बाकी जो अब खर्च करने कुछ संघीय निकाय झंडे तल को सीइंग के तल को डिमाण के भाई कुछ यद्यपि आउला इन्फर्मल ने तर पद्धतिगत रूप में तैने गैप होना कि बजेट विनियोजन में रसकसी होने कार्यान्वयन में पर्याप्त ध्यान नपुग्ने अवस्था नीतिगत कुछ गैप अभाव के देखा अलग के अवस्था में है पैला तो माइंड सेट हो संघीयता नया कुछ भाई डेमोक्रेटिक भालू अनुसार को काम करण सतुलन कर कार्यकारिणी विधायिका सतुलन कर तर हम में के देखिज सात सौ एकसठीम करीब करीब के एक्जिक्यूटिव नहीं प्रिवेल कर कार्यकारिणी ने जे भाई होसंग रिशोर्स भाग कारण अथवा पावर भाग कारण डेमोक्रेटिक भैलू जरूरी इंजेक्ट सब ठा भैन लोकल लेवल में जी होने पर्थ्य डेमोक्रेटिक डिपिनिंग लोकल डेमोक्रेसी का इश्यूज है संग में भी ती कुछ हाईर लेवल में पोलिटिकल लेवल में संघीयता के बारे में समीक्षा भर कसरी जाने भाई कार्य योजना बना सुन है इस कारण अब एटा चाहे के देखि भ्यूरोक्रेसी ने सही कुछ भाई पोलिटिशियन ने सुन्ने कल्चर नहीं विकसित करना बाकी नहीं जो लगता क्या है अब तब हे गाँव को सिंहदावा रित्व भो भास्तविकता के हो है अब गाँव के सिंहदरबार यो सब ठाव में तस्त छाइन एवं सात सौ तिरपन्न लाख 
यसका राम्रा कुरा चाहिँ मान्छेले भन्न रहिन्छन् एउटा पालिकाले कमजोरी भयो भने त्यो त अलि बढी आगो देखिन्छ त्यसकारण त्यसरी हेर्ने होइन पालिका विशेषको कुरा गर्नुपर्छ परिकरण छ त्यहाँ भित्र महानगर आफ्नै ढङ्गले चल्या होला उपमहानगर नगरपालिका गाउँपालिका कतिपयले धेरै राम्रो काम गरेका छन् हिजो तम स्कुलहरूको मनिटरिङ राम्रो भएको छ होइन सहजीकरण भएको छ दिवा खाजादेखि लिएर हरेक कुराहरू भयो स्वास्थ्य सेवाको कुरा छ कोभिडको बेलामा पालिकाहरू नभएको भए के हुन्थ्यो होला कामहरू नभएको होइन तर के हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व र रोजगारी बढ्ने कुराहरू छाने आर्थिक विकासमा फोकस नभइकन धेरै चाहिँ पूर्वाधारकै चरणमा चाहिँ गुम गुज्रेको पनि कारणले गर्दाखेरि र पूर्वाधारमा अब कति कतिपय कुराहरू अब अलिकति दोहोरो तेहोरो परेको कारणले सङ्घले दिएका कतिपय अधुरा योजना अधुरै रहेको कारणले थुप्रै कुराहरू र हरेक सेक्टरका एनालिसिस नगरिकन टप सिंह दरबारदेखि वडा समितिसम्म राखेर हरेक सेक्टरको नहेरिकन यसरी ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा सबैले बोल्दाखेरि असन्तुष्टि पनि बढेको मान्छेहरूमा निराशा बढ्या जस्तो चाहिँ भएको हो त्यसकारण तथ्य तथ्याङ्क र इभिडेन्स बेस्ट कुराहरू गर्न चाहिँ जरुरी छ यद्यपि सुधार्नु पर्ने कुराहरू थुप्रै छन् थुप्रै पद्धतिगत कुराहरू विकनेसेसहरू छ पद्धति बसेकै छैन कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँमा बसेको पद्धति सुदृढ हुन सकेको छैन त्यसरी एनालिसिस गर्नुपर्यो कि यो त सङ्घीय मामला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ दुईटै अधिकार भएको हुनाले त्यो त नसक्ने विषय चाहिँ छैन काहीँ ग्याप भएको होला अब काहीँ कर्मचारीको कुराले होला काहीँ त्यहाँको कार्य वातावरणको कुराहरूले पनि होला त्यो त धेरै ठुलो समस्या चाहिँ होइन सङ्घीय मामलाले चाहे भने मलाई लाग्छ पन्ध्र दिनमा समाधान हुने विषय जस्तो लाग्छ अब त्यहाँ भित्र कुरो त मलाई थाहा छैन त्यसैले अहिले त दुईटै अधिकार भएको मन्त्रालय भए पछि त्यो ठुलो समस्या नै होइन अब तपाईँले चाहिँ नि आफ्ना धेरै किसिमको अनुभवहरू जनतालाई दिनुपर्छ होइन प्रशासकीय क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको छ नि कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मुख्य सचिव भएर काम गरिसकेको व्यक्ति भएर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ सुशासन कायम गर्नको लागि अब के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ होइन अब सुशासन पहिला कसले के गर्ने क्लियर हुनुपर्यो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पहिलो कुरा ठुलो कुरा गर्ने होइन हरेक पदाधिकारीले जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो काम पर्फेक्टली गर्नुपर्यो वर्किङ कल्चर बनाउनु पर्यो किनभने अर्काले गऱ्यो गरेन भन्ने कुरा भन्दा आफूले गर्ने गरियो गरियो भने आफूले आफैलाई सोध्नु पर्यो दोस्रो कुरा कार्यशैली सहभागितामूलक हुनुपर्यो प्राथमिकता हुनुपर्यो योजनाको चाहिँ अलिकति चाहिँ छनोटमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्यो संविधानले भनेको समावेशीकरणदेखि लिएर सहभागितामूलक विकास योजनालाई सुदृढ गर्नुपर्यो पहिला हाम्रो जनशक्तिको क्षमताको अवस्था के छ प्राविधिक तयारी गरेर योजना ल्याउनु पर्यो होइन योजना सम्पन्न हुन सक्ने मात्रै योजना राख्नु पर्यो अहिले प्रदेशहरू हेऱ्यो भने तिनै तहका योजना हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ सबै ठाउँमै गऱ्यो हिसाब गऱ्यो भने एक लाखै योजना होला नि देशभरि होइन विभिन्न आयोजनाहरू सानो सानो टुक्रे कुद्रे त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई रेसनलाइज गर्नुपर्यो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो कर्मचारीलाई व्यवसायिक सहायता दिनु पर्यो जवाफदेही पनि बनाउनु पर्यो यी थुप्रै इस्यूहरू छ त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पर्फेक्टली काम गर्नुपर्यो सहभागिता हुनुपर्यो अर्काको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नु चाहिँ भएन पारदर्शी हुनुपर्यो जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्यो अनि नागरिक सहभागिता पनि हुनुपर्यो हेल्थ निडमा योजनाहरू आयो भने नागरिक सहभागिता पनि बढ्छ अधुरा योजना छाड्नु भएन फेरि नयाँ योजना मात्रै बनाउने तरिकाले जानु पनि भएन पुराना योजना चाहिँ सम्पन्न भएको योजना मर्मत समार सञ्चालनले पनि उत्तिकै प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो इन्भेन्ट्री राख्नु पर्यो थुप्रो कुराहरू छ जवाफदेही सबैलाई बनाउनु पर्यो आफू जवाफदेही भएर अरूको जवाफ माग्ने कल्चर चाहिँ वडा अब उपभोक्ता समितिदेखि लिएर मन्त्री परिषद र संसदीय समितिहरूसम्ममा भयो भनेर नियन्त्रण सन्तुलन र सहजीकरण चाहिँ को वातावरण चाहिँ बन्न सक्यो भनेर सकारात्मक सोच लिएर बढ्यो भने हामीलाई जनताको नजिक अधिकार जानु असाध्यै राम्रो कुरा हो त्यो जसले सेवा लिएको छ तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ होइन राज्यको सेवा नलिनेहरूले यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्नु हुँदैन लिनेहरूको चाहिँ क्षमता पनि बढाउने र उनीहरूलाई चाहिँ थप संलग्न गराउन सक्यो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हुन्छ हामी आशावादी हुनुपर्छ जताततै यो निराशाले गर्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ क्रियाशीलता नै हराउ लागि जस्तो चाहिँ भइसकेको छ होइन जनता निराश भइसके सुमलाल सुवेदीजी मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब शिक्षकसँग पनि सरकारले सहमति गऱ्यो शिक्षकहरूले स्थानीय तह महातत्वमा नजाने निर्णय गरेका छन् तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूको आन्दोलन कुरा गरेर राज शिक्षकलाई पनि स्थायी गर्न सरकारले सम्झौता गऱ्यो यो ठिक कि बेठिक यस्तो छ यस्तो छ म्यारिटमा कम्प्रोमाइज गरेर गर्ने कुरो काहीँ पनि ठिक होइन होइन जब योग्यता प्रणालीमा तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रडक्ट के आउँछ भन्ने कुरो विचार गर्नुपर्छ सम्झौता गर्ने पक्षहरूले होइन त्यो त अब योग्यतामा कम्प्रोमाइज गर्न त हुँदै हुँदैन अब त्यो गरिसकेपछि त के हुन्छ भने त्यसको प्रडक्टै राम्रो आउँदैन 
होनी योग्यतम मं लियाने हो राज्य प्रणाली में तो तेस कारण तो कुछ तो मैं समझौता तो हेरा छेन है तर कुछ के योग्यता प्रणाली में कंप्रोमाइज करने प्रतिफल दिद थैंक यू सो मच सोमलाल सुबेदी जी समय दिन भाई पालिका बॉस लाइट तबला मध्य रे दिन चांस